ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് നോക്കാം ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന നീളമുള്ള ഈ ദണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് അയൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് അയൺ പച്ചിരുമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതെന്താണ് ഇത് പച്ചിരുമ്പാണ് അതായത് പച്ചിരുമ്പാണ് അതായത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ എന്നാണ് പറയുക പച്ചിരുമ്പ് കോർ എന്ന് മലയാളത്തിലും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് എന്താണ് ഈ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് കവചിതമായ കമ്പിച്ചുള്ളതാണ് കവചിതമായ കമ്പിച്ചുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചുറ്റി വെച്ചുള്ളത് കവചിതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ കവചിതമായ കോപ്പർ കമ്പികളാണ് ചുറ്റി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഇതെന്തിനെ കവചിതമാക്കിയത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുത്താൽ ഈ കമ്പിച്ചുള്ളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ വൈദ്യുതിയും നമുക്കറിയാം ഇത് പച്ചിരുമ്പാണ് ഇവിടെ പച്ചിരുമ്പിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരാൻ പാടില്ല വൈദ്യുതി പോവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കവചിതമായ ചെമ്പു കമ്പിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡിയാണല്ലോ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് ഇവിടെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതും എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഇതും എന്താണ് ഇതും ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് ഓക്കെ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് ഇതും ചുറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറുണ്ട് രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് കവചിതമായ കമ്പിച്ചുൾ കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കവചിതമായ കമ്പിച്ചുൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ഈ കമ്പിച്ചുൾ നോക്കി ഇത് ഞാൻ സ്വിച്ചുമായി ഇവിടെ സ്വിച്ചുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെല്ല് എണ്ണം കൂട്ടുക ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ചുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടം മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറുണ്ട് അതായത് കവചിതമായ ചെമ്പു കമ്പിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറുണ്ട് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി മാതിരി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എൽ ഇ ഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്തോ കത്തുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഇനി കാണാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ നേരെ നേരെ പറയാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോർഡിൽ വരച്ച ചിത്രമാണ് ഇത് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്
പ്രകാശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്തൂടെ സെല്ലോ ബാറ്ററി ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോർഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി വേണം അതുപോലെ എന്ത് വേണം ഒരു സ്വിച്ച് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വിച്ചും ബാറ്ററി ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വിച്ച് ആ സ്വിച്ച് കാണാൻ പറ്റും സ്വിച്ചിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്വിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു വയറ് വന്നു ശേഷം ആ വയറ് നേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൈമറി കോയിൽ ഈ പ്രൈമറി കോയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രൈമറി കോയിലുമായി കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ മറ്റൊരു ടെർമിനലിലേക്ക് ഓക്കെ ബാറ്ററി മറ്റൊരു ടെർമിനലിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇതുമാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇരുട്ട് റൂമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അല്പം ഇരുട്ട് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് റൂമിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും ദ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇതാ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമതായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ശേഷം പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ കാണുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അല്ലേ ഞാൻ ഓരോന്ന് എന്ത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേണം ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബിലേക്കും രണ്ട് സ്വിച്ചിലേക്കും സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓഫിലാണ് സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ് അത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓൺ ചെയ്യാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ എന്ത് സംഭവിച്ചു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഓൺ ആവുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കെടുകയും ചെയ്തു ബൾബിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കെടുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലാകുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ഉടനെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എൽ ഇ ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോട്ടതാ നമുക്കോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കെടുകയും ചെയ്തു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടല്ലോ ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടത് കണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇവിടെയുള്ള സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഒന്ന് പ്രകാശിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടുപോയി അല്ലെ ബൾബ് ഗ്ലോ ആൻഡ് സഡൻലി ഇറ്റ് ടേൺ ഇഡ് ഓഫ് ബൾബ്
എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക സ്വിച്ച് ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് പ്രകാശം കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊല കൊലായിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തയിലുള്ള ബൾബ് നമ്മൾ ഓണാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ അത് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രകാശം കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓണാക്കി വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടോ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അയാള് പിന്നെ അയാൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ അങ്ങനെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു അത് കുഴഞ്ഞു പോയി അയാൾ അതേമാതിരി കിടക്കാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾക്ക് പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്തൊരു ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ കണ്ടില്ല അയാൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ എന്താണ് അയാൾക്കൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി ഇതുവരെ ഓടി നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും എല്ലാം ഓടി നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തോ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതുപോലെ വേറെ കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് അയാൾ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതൊരു ഡോക്ടർ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സക്ക് ശേഷം അയാൾ വളരെ ഉഷാറായി എണ്ണീട് നടന്ന് നം പഴയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു കിടന്നു നിന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിന് നമ്മൾ മാറ്റം എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഈ മാറ്റം എന്താ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്താണ് മാറ്റമാണ് ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ലാതാവുന്നത് മാറ്റമാണ് അതുപോലെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി വരുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് മാറ്റമാണ് അപ്പൊ രണ്ടും മാറ്റം പറയും ഉള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി വരുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് മാറ്റമാണ് അപ്പൊ ഉള്ള കാര്യം ഇല്ലാതാവുന്നതും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി വരുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് മാറ്റമാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ തീരെ കുളിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ചരിക്കാം അയാൾ പെട്ടെന്ന് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു മാറ്റമല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്നും വേറെ എന്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാറ്റമാണ് അല്ലെ നോക്കുക സമാനമായ ഒരു സംഭവം ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നത് വരെ ഇവൻ വെറും കമ്പിച്ചുരുൾ മാത്രമാണ് കോപ്പറിന്റെ വയർ മാത്രമാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ മാത്രമാണ് അല്ലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ ഇതെന്താണ് സോളിനോടാണല്ലോ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു കാന്തമായിട്ട് മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട് അതൊരു കാന്തമായിട്ട് മാറും അതിനകത്ത് ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൂടി കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നത് വരെ ഇവൻ വെറും കമ്പിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നതോട് കൂടി അവൻ എന്തായി മാറാണ് കാന്തമായിട്ട് മാറാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം റെഡിയാണല്ലോ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നതോട് കൂടി അവൻ എന്തായി മാറാണ് ഒരു കാന്തമായിട്ട് മാറാണ് കാന്തമായി മാറിയ എന്താ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദൃശ്യമായ കാന്തിക ബലരേഖകൾ കാന്തിക മണ്ഡലം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അദൃശ്യമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായില്ലേ ഇല്ലാത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായില്ലേ അതൊരു ചേഞ്ച് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായി ഇല്ലാത്ത ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി റെഡിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നത് വരെ ഇവൻ വെറും കമ്പിച്ചുള്ളായിരുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നതോട് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറാണ് കാന്തമായിട്ട് മാറാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും അതായത് ഇല്ലാത്തൊരു
ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടായാൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാകും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായല്ലോ ഉണ്ടായല്ലോ ഇല്ലാത്ത എന്തുണ്ടായി കാന്തി ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇല്ലാത്തൊരു കാന്തി ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി ആ ഇ എം എഫ് ആണ് ബൾബിന്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണം ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അതാണ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ കാരണം അതാണ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചാലകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എങ്ങനെ കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ആദ്യ ലെയർ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതൊരു ചേഞ്ച് അല്ലേ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇല്ലാത്ത എന്തുണ്ടായി ഇല്ലാത്ത കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കാന്തി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടുപോയി എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞോക്കി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കട്ട കോയിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് വിളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ടേൺഡ് ഓൺ വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ടേൺഡ് ഓൺ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വിച്ച് കോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി കോയിൽ വിച്ച് കോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി കോയിൽ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോ ദി ബൾബ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോ ദി എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോ ദി എൽ ഇ ഡി റെഡി നോക്കി ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്ത സ്വിച്ച് കൊടുത്ത ബാറ്ററി കൊടുത്ത കോ പിന്നെ കോയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ എന്താ വിളിക്കുക പ്രൈമറി കോയിൽ പ്രാ പ്രൈമറി കോയിൽ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നു സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്താ പറയാ സെക്കൻഡറി കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ റെഡി അല്ലേ സെക്കൻഡറി കോയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കെടുകയും ചെയ്തു വെൻ സ്വിച്ച് ഇസ് ടേൺഡ് ഓൺ ബൾബ് ഗ്ലോസ് ആൻഡ് സഡൻലി ഇറ്റ് ഓഫ് വൈ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ എന്ത് കാരണം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അത് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ കാരണമായി റെഡിയാണല്ലോ വെൻ സ്വിച്ച് ഇസ് ടേൺഡ് ഓൺ ബൾബ് ഗ്ലോസ് ആൻഡ് സഡൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വെൻ സ്വിച്ച് ഇസ് ടേൺഡ് ഓൺ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലസ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലസ് വിച്ച് കോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി കോയിൽ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോ ദി ബൾബ് റെഡിയാണല്ലോ ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ പറയും ബൾ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ നോക്കിയും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നതോട് കാന്തമായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇവിടെ
അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കണം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് യാതൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല വൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ടേൺ ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സോ ദർ ഇസ് നോ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി കോയിൽ സോ ദർ ഇസ് നോ ഇ എം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കണം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഇല്ല ആ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല റെഡിയാണല്ലോ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി കേട്ടോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പറയാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമല്ലെ സോളിനോഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല അത് കാന്തമാകുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നതോടു കൂടി ഇവൻ്റെ മാ കാന്തിക മണ്ഡലം ഇല്ലാതാകും കാന്തശക്തി നഷ്ടപ്പെടും കാന്തശക്തി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫുള്ള് പോവാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല സോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ ഓൺ ആക്കി വെച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് ഓഫ് ആക്കുന്നതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കാന്തിക മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടും കാന്തിക മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളൊരു സാധനം ഇല്ലാതാവാണ് ഉള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സാധനം ഇല്ലാതാവുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഉള്ളൊരു കാര്യം അല്ലേ ഉള്ളൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്ന എന്താ പറയാം ചേഞ്ച് അല്ലേ ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയും ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് രണ്ടും ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെ അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഒഴിവാകുന്നു ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പൊ ഉള്ള സാധനം ഇല്ലാതാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഉള്ള എന്താ സംഭവിച്ചത് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതായി അപ്പൊ എന്തിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു റെഡിയാണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു വെൻ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദർ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ശരിക്കും കണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇരുട്ട് മുറിയിൽ വെച്ച പരീക്ഷണമാണ് ഇതുപോലെ വെളിച്ചലർത്ത് നടത്തിയാലോ ഒന്നും ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസറും മൂന്നാമത്തെ ആൻസറും ഒരേ ആൻസറാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഒരു ആൻസർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതൊരു മാറ്റമാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയും അതെ അതെ എന്താണ് ഉള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സമയം ഓണാക്കിയോ പക്കയാൻ പറ്റുമോ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവൂലെ നമ്മുടെ കൈ കൊഴഞ്ഞു പോവൂലേ അല്ലേ അത് പോസിബിൾ ആണോ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ബൾബ് തുടർച്ചയായി പ്രകാശിക്കാൻ അത്രയും വേഗതയിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യൽ പ്രായോഗികപരമായിട്ട് നടക്കൂല പിന്നെന്താ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നോക്കുക എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ബൾബ് കത്തിയത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശം അപ്പോൾ എന്താ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാലോ എപ്പോഴും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായില്ലേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് എപ്പോഴൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ബൾബ് പ്രകാശം അതിനെന്താ ഒരു വഴി തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ മാൻഡി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തുടർച്ചയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് വഴി അതിനുള്ള വഴിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊടുത്ത കറണ്ട് ഏതാണ് ഡി സി ആണ് എന്താണ് ഡി സി ആണ് ഡി സി ഡി സി ഓക്കെ ഡി സി അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഡി സിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എ സി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എ സിയുടെ സിമ്പിൾ ഇട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക പെപ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാറിയാണ് എ സിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ എ സി എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ ഡി സിക്ക് പകരം നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കാം എന്താ എ സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ സി ക്രമമായ ഇടവേളകളല്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായി വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ക്രമമായ ഇടവേള ദിശ എങ്ങനെ മാറല്ലേ അല്ല ദിശ മാറുന്ന കറണ്ട് ആണല്ലോ എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ദിശ മാറുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ എ സി അപ്പോൾ ക്രമമായ ഇടവേള ദിശ ഇങ്ങനെ മാറും ഈ എ സിയുടെ ദിശ മാറാൻ ഇവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ദിശ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എ സി എപ്പോഴും കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഡി സിക്ക് പകരം എ സി കൊടുത്താൽ എ സിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി സി പകരം എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് ആ കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ തുടർച്ചയായി വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ തുടർച്ചയായി ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബൾബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡി സി കറും എ സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി സിക്ക് പകരം എ സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി കറണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിന് ഫലമായി എ സി കറണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ തുടർച്ചയായി വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സെക്കൻഡറി കോയിൽ തുടർച്ചയായി ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത സെറ്റപ്പിന് പകരമായിട്ട് വേറെ സെറ്റപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഇത് ഒരു പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട കവിചിതമായ കമ്പിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് കോയിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് അത് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ നമ്മൾ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തു എൽ ഇ ഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രൈമറി കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിലും ഇത് മുപ്പത് ചുറ്റും കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിന് മുകളിൽ വെച്ച് ചുറ്റി എടുത്താണ് ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പിന് മുകളിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതുപോലെ അതുപോലെ മുപ്പത് ചുറ്റുകളാണ് ഇത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ചുറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ചുറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു
ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ കോപ്പർ വയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോയിലിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഒരു കാലിലേക്ക് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ സെന്റർ കാലിലേക്ക് കൊടുത്തു കണ്ടോ സെന്റർ കാലിലേക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് ലീഡുകൾ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില് അതിലേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച റെസിസ്റ്റർ കേട്ടോ ഈ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാ അറിയോ ഇതിലേക്ക് അമിതമായി കറണ്ട് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് നാശമായി പോകാൻ പാടില്ല അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ മറ്റൊരു എൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അധികം വലിയ വൈദ്യുതി കൊടുക്കണ്ട ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ ഒരു സെല്ല് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ അധികം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നാശമായി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒപ്പിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകട്ടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ പുറത്ത് കിട്ട എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാലിലേക്ക് കൊടുക്കും രണ്ട് കാലം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എൻഡുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഏതിന്റെ എൻഡുകൾ ആ ഈ കോയിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ നടുവത്തെയും അറ്റത്തെയും കാലിന് കൊടുത്തു മറ്റതിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം വൈദ്യുതി കടന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡി സി കറണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് എ സി കറണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എ സി മൂന്ന് വോൾട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള നിലവിലുള്ള ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടിനെ ഡി സി ആക്കി ഡി സി വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ് എ സി ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പോൾ എ സി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡി സി ബാറ്ററി എന്നുള്ള കറണ്ട് എന്തായി മാറും എ സി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കോയിനോട് കൂടി എ സി വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തി ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും എ സി ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ സിയുടെ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് കാന്തി ഫ്ലക്സിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി സി ബാറ്ററി എന്നുള്ള കറണ്ട് നേരെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി സി എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ എ സി പി കോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നമുക്കറിയാം എ സി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എ സി വ്യതിയാനമുള്ള കറണ്ടാണ് ആൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സി ഇതിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന എ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എ സിക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് ചുറ്റുള്ള കാന്തി ഗ്ലോസ് തുടർച്ചയായിട്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കോയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എസ് കണ്ടങ്ങൾ ആ കോയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ആ രണ്ടാമത് കോയിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു കാണണ്ടല്ലോ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് തട്ടുന്നില്ല തട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കാണാം അതിൽ പേപ്പറിൽ ഇത് വെക്കാൻ പോവാണ് പേപ്പറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ കണ്ടല്ലോ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര തീവ്രമായി കത്തുന്ന കാണാത്തത് കണ്ട യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ള കാന്തി ഫ്ലക്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കാന്തി ഫ്ലക്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കി നല്ല ഷാറി കത്തുന്നുണ്ടല്ലേ കണ്ട യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന എ സി കറണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാലകം വെച്ചപ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എ സിയിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ എ സിയിൽ മാത്രം ഡി സിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ
അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി കോയിൽ ആ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം രണ്ട് കോയിലുണ്ട് ആ രണ്ട് കോയിൽ ഒന്നാമത്തെ കോയിലിലെ കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തോ ഡയറക്ഷനോ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അതിന് എറൗണ്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി കോയിൽ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കാൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ